assalamu alaikum namaste dear students today we are going to talk about living world in the space dear students jab tak hamari kainat ki takhleeq nahi hui thi na to time tha aur na hi space tha before the birth of universe jab tak kainat takhleeq nahi hui thi time and space did not exist na to time tha aur na hi space to hamari kainat kaise takhleeq hui jo sabse best theory uh, creation of universe ke liye scientific theory jo di gayi hai wo hai big bang theory ek giant explosion hua jisse is kainat ne apna janam liya the big bang theory is the leading explanation about how the universe began about 13.8 billion years ago dear students kainat ki takhleeq 13.8 billion years pehle hui us waqt jo universe ki creation hui uske liye scientists kehte hain ki universe ki creation primary nebula se hui primary nebula was mass of dust and gases usme ek giant explosion hua jisse universe ka janam hua big bang here you see a picture of big bang scientists believe that our universe began with a giant explosion with a big explosion of gas and dust in the space this explosion is called big bang और बिग बैंग में गैलेक्सीज ने जन्म लिया कहकशाओं ने जन्म लिया ऑल द पीसेस स्केटर्ड एंड गैलेक्सीज आर इवॉल्ड इन अवर यूनिवर्स कहकशाओं ने जन्म लिया हियर यू सी गैलेक्सीज तो यूनिवर्स की इब्तदा गैलेक्सीज से हुई गैलेक्सीज व्हाट इज गैलेक्सी गैलेक्सी इज क्लस्टर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स और डी स्टूडेंट्स ये गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं हमारी कायनात फैलती जा रही है कायनात की वसतें बेकर हैं ये कायनात ये यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है तो जैसा कि बिग बैंग थ्योरी में बताया गया कि एक बड़ा धमाका बिग एक्सप्लोजन हुआ और गैलेक्सीज ने बर्थ लिया एंड दे आर मूविंग अपार्ट ये कायनात फैलती जा रही है अगर हम इसको रिवर्स करें तो पहले ये कायनात हम एक पॉइंट पे एक नुक्ते पे आ जाते हैं जिसको कहते हैं प्राइमरी नेबुला तो प्राइमरी नेबुला में बिग बैंग हुआ जिससे गैलेक्सीज ने कहकशाओं ने जन्म लिया अब हम आते हैं हमारी गैलेक्सी कौन सी है डी स्टूडेंट्स हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं द मिल्की वे इज वन ऑफ द मेनी स्पायरल गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स अवर गैलेक्सी इज द मिल्की वे स्पायरल गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी है दिस इज द मिल्की वे गैलेक्सी ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है जिसमें आपको स्पायरल आर्म्स नजर आएंगे और डी स्टूडेंट्स इस मिल्की वे गैलेक्सी के एक स्पायरल आर्म में हमारे सोलर सिस्टम ने जन्म लिया सोलर सिस्टम ने तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस गैलेक्सी को मिल्की वे गैलेक्सी क्यों कहा जाता है हाउ डिट इट गेट इट्स नेम अवर सोलर सिस्टम इज ऑन द स्पायरल आर्म ऑफ द मिल्की वे तो इसके स्पायरल आर्म्स पे हमारा सोलर सिस्टम बना वाइट इज कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी अवर गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी गॉट इट्स नेम it is indeed because of its milky appearance as it stretches across the sky jab hum raat ko galaxies dekhte hain to jo hamari milky way galaxy hai to uski milky way appearance nazar aati hai dear students phir hamara solar system takhleeq hua our solar system formed about 4.5 billion years ago from the dense cloud of interstellar gas and dust 
डियर स्टूडेंट्स जो गैस स्टार्स के बिटवीन होती है उस गैस को इंटर स्टीलर गैस कहते हैं और जो डस्ट के कशाओं के बीच में होती है उसको इंटर स्टीलर डस्ट कहते हैं तो फिर सोलर सिस्टम का वजूद आया अबाउट फोर पॉइंट फाइव बिलियन ईयर्स अगो वट इज सोलर सिस्टम अवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टार्स द सन एंड एवरी थिंग बाउंड टू इट बाई ग्रेविटी जो हमारा सूरज है उसके आर्बिट्स आपने पढ़े होंगे तो ग्रेविटी की वजह से उससे प्लेनेट्स कनेक्टेड हैं द प्लेनेट्स मर्क्योरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सेटोरन यूरेनस एंड नेपच्यून डी स्टूडेंट देखें ये सोलर सिस्टम की पिक्चर है तो सन से सबसे पहले जो करीब प्लेनेट है वो है मर्क्योरी उसके बाद वीनस एंड दिस इज द थर्ड प्लेनेट अर्थ हम आज कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं लिविंग वर्ल्ड इन द स्पेस डी स्टूडेंट्स लिविंग वर्ल्ड लाइफ को कहते हैं एंड इट इज द अर्थ प्लेनेट दैट सपोर्ट्स द लाइफ हियर वी लिव इन अ वर्ल्ड कॉल लिविंग वर्ल्ड इन द स्पेस और हमारी जमीन को एक नेचुरल नेचुरल सेटेलाइट है हमारी जमीन के यहाँ जो नेचुरल सेटेलाइट है अवर अर्थ हैज नेचुरल सेटेलाइट नॉन एज मून उसके बाद जिसे जैसे हम दूर जाएंगे तो हमें दूसरे प्लेनेट्स मिलेंगे मार्स जुपिटर सेटरन यूरेनस नेपच्यून एंड प्लॉटो तो ये हो गया हमारा सोलर uh, सिस्टम द ऑर्डर ऑफ द प्लेनेट्स इन द सोलर सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम नियरेस्ट द सन एंड वर्किंग आउटवर्ड इन द फॉलोइंग वे तो ये सीक्वेंस ऑर्डर हमने यहाँ पे भी शो कर दिया है हम आज पढ़ रहे हैं लिविंग वर्ल्ड इन द स्पेस हम यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड को ऑब्जर्व uh, करते हैं कहाँ पे अर्थ पे तो हमारी जमीन कब बनी अर्थ वॉज फॉर्म्ड अप्रोक्सीमेटली 4.6 बिलियन ईयर्स अगो चार अशारिया छः बिलियन ईयर्स अगो हमारी जमीन बनी दिस इज आवर ब्लू अर्थ हमारी नीली जमीन का वजूद हुआ और जमीन पे लाइफ को सपोर्ट करने के लिए पानी चाहिए ऑक्सीजन चाहिए शुरू में तो ऑक्सीजन नहीं था बाद में ऑक्सीजन भी इवाल्व हुआ फोटोसिंथेसिस के बाद मगर जैसे ही जमीन पहले बहुत टेम्परेचर हार्ड था फिर ये टेम्परेचर कूल डाउन हुआ ठीक है डियर स्टूडेंट्स सो अर्थ फॉर्म्ड वेन ग्रेविटी पोल्ड स्पायरली मूविंग गैस एंड डस्ट एंड टू बिकम द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन हमारी नीली जमीन तीसरा प्लेनेट है यहाँ पे लाइफ प्रेजेंट है जिसको हम बायोस्फेयर कहते हैं लाइफ हमारी नीली जमीन पे कब फॉर्म हुई आर्ची बैक्टीरिया के फॉर्म में 2.5 पॉइंट फाइव बिलियन ईयर्स अगो लाइफ ने अपियर खुद को किया हमारी नीली जमीन पे लाइफ अरोज ऑन अबाउट 2.5 पॉइंट फाइव बिलियन ईयर्स अगो इन द फॉर्म ऑफ आर्ची बैक्टीरिया ऑन अर्थ वी लिव इन अ वर्ल्ड कॉल लिविंग वर्ल्ड इन द स्पेस तो डी स्टूडेंट्स हमने डेफिनेशन को क्लियर कर लिया वॉट इज लिविंग वर्ल्ड इन द स्पेस पहले बिग बैंग के थ्योरी के एक्सप्लेनेशन में हमने ये पढ़ा कि यूनिवर्स को क्रिएट किया गया उसके बाद गैलेक्सीज बनी गैलेक्सीज फैलती जा रही हैं और उसके बाद हमारी जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे गैलेक्स की है गैलेक्सी है जिसके बाद उसकी स्पायरल आर्म्स पे हमारे सोलर सिस्टम को क्रिएट किया गया और उसके बाद जो थर्ड प्लेनेट है यहाँ पे लाइफ प्रेजेंट है लिविंग वर्ल्ड इन द स्पेस उसके बाद जो पहले पहले लाइफ थी वो सिंपल थी आर्ची बैक्टीरिया फिर एक प्रोसेस हुआ एवोल्यूशन का हिस्टोरिकल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल तो क्या हुआ कि उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से स्लोली स्लोली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होते गए जेनेटिक मटीरियल में चेंजेस आए By gradual modification in genetic material, new living organisms were evolved by a process you know evolution. These new organisms are basis for present day biodiversity. जैसे जैसे evolution होता गया organisms बढ़ते गए तो हम उसको कहते हैं biodiversity. What do you mean by biodiversity? Variety of plant and animal life in the world और दूसरे organisms भी पांच kingdom के Majority of living organisms are free living. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मेजॉरिटी है डी वो तो फ्री लिविंग है मींस इंडिपेंडेंट वो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है एन ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर सर्वाइवल इज नॉन एज फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म मींस ये 
सिम्बायोसिस में नहीं रहते सम ऑर्गेनिजम्स हैव डेवलप्ड इंटरेक्शन मगर जो दूसरे पे डिपेंडेंट हैं उन्होंने इंटरेक्टिव लाइफ का मोड अप्लाई किया दैट इज दे लिव इन सम काइंड ऑफ एसोसिएशन उन्होंने एसोसिएशन में रहना शुरू किया सर्वाइवल के लिए डी स्टूडेंट्स इन एसोसिएशन को कहा जाता है सिम्बायोसिस दीज एसोसिएशन आर नोन एज सिम्बायोसिस इन प्लूरल इन सिंगुलर सिम्बायोसिस तो आज हम कुछ सिम्बायोसिस के टाइप्स पढ़ेंगे वही पढ़ेंगे जो हमारे टेक्स्ट बुक में मेंशन किए गए हैं वट डू यू मीन बाय सिम्बायोसिस द वर्ड सिम्बायोसिस कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज सिन मीन्स टुगेदर बायोज मीन्स लाइफ लिविंग टुगेदर ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द डिफरेंट स्पीशीज इज कॉल सिम्बायोसिस और जो ऑर्गेनिज्म सिम्बायोसिस में रहते हैं उनको सिम्बायोट्स कहते हैं सिम्बायोट इज द टर्म यूज टू रिफर टू एन ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सिम्बायोसिस डी स्टूडेंट्स हमारे टेक्स्ट बुक में सिम्बायोसिस के तीन टाइप मेंशन किए गए देर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ सिम्बायोसिस कमर्सलिज्म म्यूचुअलिज्म एंड पैरासिटिज्म तो सबसे पहले हम कमर्सलिज्म को डिफाइन करेंगे डी स्टूडेंट्स कमर्सलिज्म एक ऐसा सिम्बायोसिस है एक ऐसी एसोसिएशन है एक ऐसी पार्टनरशिप है इन विच वन ऑर्गेनिज्म गैंस द बेनिफिट विदाउट हार्मिंग द अदर एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट लेगा मगर दूसरे को ना फायदा होगा और ना ही नुकसान होगा सो व्हाट डू यू मीन बाय कमर्सलिज्म अ टाइप ऑफ सिम्बायोसिस इन विच वन ऑर्गेनिज्म गैंस द बेनिफिट विदाउट हार्मिंग द अदर इज कॉल्ड कमर्सलिज्म उसका हम एक एग्जांपल देते हैं हियर यू सी एसोसिएशन बिटवीन अ लार्ज फिश एंड अ स्मॉल फिश आपको एक सिम्बायोसिस नजर आ रहा है एक बड़ी फिश है और दूसरी छोटी फिश है ये जो बड़ी फिश है इसको हम कहते हैं शार्क This larger fish is known as shark. और suckers के जरिए उसके body पे एक small fish attached है This fish is known as remora. Remora fish associated with shark. आप पूछेंगे कि ये small fish किस तरह अटैच होती है shark की body से Example association between remora and sharks. तो आप पूछोगे how remora get attached to the body of shark. This is the answer. Remora attaches itself to the shark by means of sucker on the top of the head. Its head के पास एक sucker होता है, जिसको use करते हुए remora fish shark की body से attach हो जाती है. ये सुन इसको benefit होगा remora को. And shark is totally unaffected. देखे remora का कौन सा फायदा हो रहा है? This allows the remora to travel to the different areas without having to expend its own energy. इसको फ्री स्विमिंग इसको फ्री स्विमिंग मिलती है फ्री जर्नी मिलती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस शार्क को कोई नुकसान नहीं होता द शार्क इज कम्प्लीटली अनफेक्टेड बाय द रेमोरास प्रेजेंस सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कमर्सलिज्म इन विच वन पार्टनर गैंस द बेनिफिट विदाउट हार्मिंग द अदर अब हम आते हैं दूसरे से बायोसिस के टाइप म्यूचुअलिज्म की तरफ जिसमें दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को कोई ना कोई बेनिफिट देंगे म्यूचुअलिज्म a type of symbiosis in which both partners are benefited it is a friendship yahan dekhe aapko association nazar aa raha hai algal aur fungal partners ke beech mein superficial layer fungal hyphae ka hota hai aur jo niche wala layer hai wo algal cells ka hota hai isko kya kehte hain isko lichens kehte hain example lichens are mutualistic association friendship between algae and fungi algal partner and fungal dekhen फंगस सुपरफिशियल लेयर इस वजह से फॉर्म करता है ताकि वो जो उसके अंदर नीचे वाला पार्टनर है अलजी उसको स्ट्रॉन्ग सनलाइट से प्रोटेक्ट करे द फंगस गिव शेड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग सनलाइट एंड प्रोटेक्ट्स इट्स अलगर पार्टनर फ्रॉम ड्राइंग आउट एज यू एक तो वो उसको ड्राई होने नहीं देता एज यू नो द हाई इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट डिस्ट्रॉय क्लोरोफिल और अलजी के पास क्लोरोफिल होता है वो भी प्रोटेक्ट हो जाता है अलजी क्या करेगा रिटर्न में फुट देगा The algae produce carbohydrates through photosynthesis, which serves as a food for the fungus. In this way, both partners are benefited. Agar dear students, jo ham tisra symbiosis ka type padenge parasitism, in which the parasite is always benefited and host is always harmed. Ek ko fayda, dusre ko nuksan. Parasitism, parasitism, a type of symbiosis in which one partner is benefited and the other is harmed. तो इसमें पैरासाइट को हमेशा बेनिफिट होता है पैरासाइट इज बेनिफिटेड एंड द होस्ट इज हार्म्ड इन पैरासिटिज्म एग्जांपल बहुत हम आसान ले रहे हैं प्लाज्मोडियम एंड मेन डी स्टूडेंट प्लाज्मोडियम इज मलेरियल पैरासाइट एंड मेन इज इट्स होस्ट 
एक्चुअली प्लाज्मोडियम के दो दो होस्ट होते हैं एक फीमेल मॉस्किटो एनोफिलीज और दूसरा ह्यूमन बींग तो देखें जब ऐसी इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो कि इन्फेक्टेड होती है प्लाज्मोडिया से तो जब वो बाइट करती है तो ह्यूमन बींग के अंदर प्लाज्मोडिया इंसर्ट कर देती है शी इंजेक्ट सो मैनी प्लाज्मोडिया इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग तो पहले वो लिवर पर अटैक करते हैं उसके बाद वो आर बी सीज पर अटैक करते हैं यहाँ पर एक लिवर में साइकिल होता है एक्जो एराथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी और दूसरा रेड ब्लड सेल्स में होता है एंडो एराथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी फीमेल मॉस्किटो बाइट्स हेल्दी पर्सन एंड शी इंजेक्ट नंबर ऑफ प्लाज्मोडियम इन टू द ब्लड ऑफ मैन प्लाज्मोडियम इज एंडो पैरासाइट मलेरियल पैरासाइट पहले वो लिवर सेल पे अटैक करता है उसको डैमेज करता है उसके बाद आर बी सीज पे अटैक करता है उसको भी डैमेज करता है When a person is infected by plasmodium, the plasmodium grows in the red blood cell and destroys them. Or RBCs के अंदर जो hemoglobin है उससे उसको food भी मिलता है. On the other hand, infected person loses RBC and suffers from malaria. So dear students, आज हमने living world in the space पढ़ा, universe की uh, formation, solar system की formation. उसके बाद अर्थ की फार्मेशन उसके बाद लाइफ की फार्मेशन और कुछ इंटरेक्टिव मोड्स हमने पढ़े सिम्बायोसिस के टाइप थैंक यू डियर स्टूडेंट्स विश यू ऑल ऑफ द बेस्ट